இரண்டு உலக பகா யுத்தங்களில் ஏற்பட்ட அழிவை விட பேரழிவு ஏற்பட்டு விடுமோ என்று அச்சுறுத்துகின்ற வகையில் கொரோனா கோவிட் பத்தொன்பது என்கின்ற இந்த உயிர்கொல்லி நோய் உலகெங்கும் பரவி வருகிறது ஸ்பெயின் தேசத்து இளவரசி இறந்து விட்டார் என்ற செய்தி இன்று காலையிலே தொலைக்காட்சிகளிலே காண நேர்ந்தது இங்கிலாந்து பிரதமரும் தன்னை தனிமைப்படுத்திக் கொண்டு நான் இந்த நோயிலே பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார் எனவே அரண்மனை வாசியிலிருந்து குடிசைவாசி வரையில் யாராலும் தடுக்க முடியாத நோயாக இந்த நோய் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது அனைத்து தரப்பு மக்களும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் குறிப்பாக விவசாயிகள் மிக மிக பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் அதிலும் இந்த ஆண்டு நீர் வசதி கிடைத்தும் தக்க நேரத்திலே பயிரிடுவதற்கான எல்லா வாய்ப்புகள் இருந்தும் அவர்கள் சில இடங்களில் விதைக்க முடியாமல் விதைத்த பயிர்களிலே வளர்ந்திருக்கின்ற களைகளை பறிக்க முடியாமல் அறுவடை செய்ய முடியாமல் விவசாய தொழிலாளர்கள் கிடைக்காமல் அவதிப்படுகிறார்கள் ஆக கண்ணிருந்தும் இல்லாத நிலைமைக்கு அவர்கள் ஆளாகிவிட்டார்கள் அதை போல அவர்களுக்கு உரங்கள் கிடைப்பதில்லை பூச்சி மருந்துகள் கிடைப்பதில்லை நாங்கள் என்ன செய்வது என்று தேம்புகின்றார்கள் விவசாயிகளின் இந்த அவல நிலை குறித்து தமிழக அரசின் வேளாண்மை துறை செயலாளர் ககன்சிங் தி பேடி அவர்களிடம் நான் பேசிய போது அவர்கள் கவலையப்பட வேண்டாம் எல்லா இடங்களுக்கும் நாங்கள் அறிவுறுத்தல் செய்திருக்கிறோம் உரங்கள் கொடுப்பதற்கும் பூச்சி மருந்துகள் கொடுப்பதற்கும் இவற்றை ஏஜென்சி எடுத்திருக்கக்கூடிய தனியார் வழங்குவதற்கும் எந்த தடையும் இருக்கக்கூடாது என்று நாங்கள் அறிவித்திருக்கிறோம் ஆக விவசாயிகள் பிரச்சனையில் எதுவாக இருந்தாலும் என்னை அணுகலாம் என்று கூறினார் நான் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியிலே இருந்து ஒரு கோடி ரூபாய் கொடுப்பதாக அறிவித்திருந்தேன் நேற்றைக்கு தமிழக அரசினுடைய நிதித்துறை செயலாளர் கிருஷ்ணன் அவர்களிடம் அந்த ஒரு கோடி ரூபாய்க்கான கடிதத்தை நேற்றைக்கு அனுப்பிவிட்டேன் அது அவரிடம் போய் சேர்ந்து விட்டது